ma la poesia è una cosa diversa di Mario Luzzi quest'anno noi stiamo lavorando su poesia e canzone pagina 563 stiamo lavorando su questi argomenti sulla poesia e sulla canzone allora vorremmo chiederci c'è perfetta coincidenza fra poesia e canzone no, assolutamente no ce lo dice anche un poeta Mario Luzzi è stato uno dei più grandi poeti della letteratura italiana del Novecento nato nel 1914 morto nel 2005 ha affrontato tanti temi molto profondi il tempo, l'eternità, l'uomo e l'universo del resto abbiamo già letto vi ricordate una poesia la poesia L'Osteria di Mario Luzzi ora dicevamo gli ultimi decenni del Novecento sono stati gli anni della canzone d'autore e molti hanno affermato questo, che la canzone d'autore è poesia. Eh, Mario Luzzi ci tiene invece a, a sottolineare il fatto che comunque si tratta di due cose diverse e ce lo spiega attraverso questo scritto che noi adesso andiamo a leggere. Che differenza c'è fra una poesia e una canzone? Certo, oggi la poesia è letta da pochi e assai circoscritta nel suo arco di risonanza invece le canzoni trovano grandi folle che le applaudono negli stadi sicché viene, viene da chiedersi qual è dunque la vera poesia dei nostri giorni se si guarda alla quantità e al favore del pubblico si deve concludere che proprio la canzone sia l'espressione del nostro tempo occorre forse non confondere le cose quindi attenzione, sì d'accordo è vero che da un punto di vista numerico e quantitativo ci sono molte più persone che usufruiscono di questo tipo no? di, di espressione artistica piuttosto che di quella della poesia. Ma lui dice non, non, non confondiamo le cose, nel senso che l'uso della lingua, del linguaggio che un poeta fa, almeno nelle intenzioni, è molto diverso da quello di un cantante. Non dico a priori che sia superiore, dico semplicemente che è diverso, sono due modalità di sentire e usare le parole, ecco sono due linguaggi diversi, eh. infatti adesso dice occorre fare una piccola digressione, ci fu un tempo remoto in cui musica e poesia impiegate simultaneamente hanno inter interagito con eccellenza di risultati. Forse anche l'antichissima poesia dei tempi di Omero era cantata, ricordate gli aedi eh, che si accompagnavano con una cetra? Alle origini della letteratura italiana la canzone da Dante a Petrarca nasce come forma cantata proprio dalla musica, o meglio dalla parola cantata, le origini erano canzoni a ballo con testi per musica che ritroveremo anche nel rinascimento ai tempi di Lorenzo il Magnifico quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia no? è la stessa parola quindi, eh, canzone quindi viene usata nel campo della poesia ma ha un'origine diciamo, musicale no? ecco quindi il termine canzone è nato per indicare una forma di poesia accompagnata dalla musica eh? Eh, eh, quindi per esempio insomma, Leopardi scrive delle canzoni la canzone leopardiana eccetera ecco lui non le scrive più nella prospettiva no? che siano poi musicate che siano accompagnate musicalmente eccetera però originariamente era così sottolinea questo eh, Mario Luzzi poi dice però poi a parte il fenomeno del melodramma forma tipica italiana l'opera eh, eh, quindi che richiederebbe un lungo discorso, questa collaborazione e interazione fra parola e musica si interrompe. La poesia moderna si serve solo della parola. Ecco, attenzione, adesso invece la diversità. Quindi la poesia, e il poeta punta solo su questo. Cioè, la canzone non puoi pensarla, non puoi eh, diciamo, considerarla a prescindere dalla musica. Invece la poesia è autonoma dalla musica. 
In che senso il linguaggio della canzone, anche se colto di qualità, è diverso da quello della poesia? Il fatto è che il linguaggio delle canzoni mira solo a valorizzare l'esistente, cioè il linguaggio che tutti più o meno possediamo, che viene qui esaltato e fatto giocare in quel particolare contesto musicale. Quindi, chi scrive canzoni usa la lingua senza che ci sia necessariamente questa attenzione, questa peculiarità nell'uso della lingua che ha il poeta. È sempre una lingua di riporto, dice Mario Luzzi nelle canzoni, che mette a frutto ciò che già esiste, che è già patrimonio corrente e collettivo. Nella poesia, almeno nella poesia esemplare, si intende, è diverso. È come se noi nella poesia creassimo una lingua, mentre invece chi fa canzone usa una lingua che già c'è. Non che la poesia debba cercare parole rale, rare, e usare per forza un linguaggio privilegiato anzi, si può fare poesia anche con materiali lessicali, linguistici modesti, perfino triti cioè usati, abusati ma è l'uso e l'accezione che sono diversi la parola della vera poesia ha sempre un'accezione inedita la poesia crea una rigenerazione fondamentale delle parole e della sintassi attraverso combinazioni che mettono in causa il linguaggio che già normalmente le comprende Partendo da materiali d'uso comune, la poesia su questo uso e abuso introduce sensi nuovi, perfino nelle parole più comuni. Questo nuovo nelle canzoni non avviene, anche se certe canzoni riuscite possiedono altre virtù emozionali e forti suggestioni che sollecitano e soddisfano altre qualità del nostro orecchio e del nostro animo. Solo la poesia, quella esemplare, permette di riprendere consapevolezza del senso profondo delle parole e della lingua che la comprende cariche di storia e di significati e allora abbiamo capito adesso Mario Luzzi ce l'ha spiegato ce l'ha fatto capire chiaramente qual è la differenza fra la canzone e la poesia la poesia crea sempre nuovi modi espressivi comunica emozioni e sensazioni quindi diverse rispetto alla canzone è in questa novità che si gioca la differenza fra poesia e canzone ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.